वेलकम टू डेटा वेट्स आइए जाने इनडायरेक्ट फंक्शन के बारे में इस वीडियो के जरिए इनडायरेक्ट फंक्शन बेसिकली रिटर्न करता है एक रेफरेंस जो कि किसी टेक्स्ट स्पेसिफाइड टेक्स्ट के जरिए हम लाना चाहते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं ऐसी जगह जहाँ पे हमें रो और कॉलम चेंज करना पड़े बट हम ये नहीं चाहते कि जो रेफरेंस वैल्यू है वो चेंज हो अब आते हैं इसके हम सिंटेक्स के चेक करते हैं तो हम देखते हैं इंडेक्स जो हमारा इंडेक्स का सिंटेक्स है ये दो आर्गूमेंट कंटेन करता है एक है रेफरेंस टेक्स दूसरा है लॉजिकल वैल्यू रेफरेंस टेक्स में हम दो तरह के टेक्स यूज करते हैं चाहे हम ए वन यूज करते हैं या आर वन सी वन यूज करते हैं लॉजिकल वैल्यू उसी चीज को एस्टेब्लिश करता है अगर हम लॉजिकल वैल्यू मैंशन करते हैं ए वन ए टू या किसी तरह का या फिर इसे हम छोड़ देते हैं तो वो ये समझेगा कि जो रेफरेंस टेक्स्ट है वो ए वन टाइप में है अगर हम पर्टिकुलर फॉल्स यूज करते हैं रेफरेंस टेक्स्ट लॉजिकल वैल्यू में तो तब ये समझेगा कि ये आर वन सेवन फॉर्मेट में है तो आइए हम इनके वैल्यूज को इन डायरेक्ट फंक्शन एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं इन और हमने यहाँ पे ए फाइव का वैल्यू ले रखा है तो ए फाइव तो ये चार सौ अंठावन वैल्यू में शो कर रहे हैं जो कि पांचवा नंबर वैल्यू है दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं जहां पे हम मेंशन करेंगे फॉल्स लॉजिकल वैल्यू में ताकि वो ये समझे कि आर वन सेवन फॉर्मेट में डेटा है यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट लिया जो वैल्यू लेनी थी वो लिया हमने और इसे हमने फॉल्स मेंशन किया इस तरह से देखते हैं हम जो वैल्यू आया वो आया 458 फिफ्टी एट अगेन तो इस तरह से दो तरीके का ये इस्तेमाल हम कर सकते हैं इस वैल्यू को आइए अब देखें दूसरे एग्जांपल्स कैसे हम इसे इस्तेमाल करते हैं जो बेसिक हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल होता है वो हम करते हैं एक ऐसे रेफरेंस के लिए जहाँ पे अगर सेल वैल्यू चाहे रोज हो या कॉलम हो अगर वहाँ पे चेंजेस हो तो ये खुद को चेंज नहीं करता तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक इनडायरेक्ट का हमने फंक्शन लिया दूसरा लिया हमने डायरेक्टली इसे हमने लिंक कर लिया अब हम ए फाइव की वैल्यू को मूव करेंगे एक नया सेल इंसर्ट करते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे इनडायरेक्ट का जो वैल्यू है वो जीरो हो गया चूंकि ए फाइव खाली हो चुका है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है लेकिन जो डायरेक्ट वैल्यू हमने कॉपी किया था वो अब ए सिक्स हो गया है इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमने वैल्यू कोई मूव किया तो डायरेक्ट अगर कोई हम रिफ्रेंस लेते हैं तो उस जगह पर वो चेंजेस हो जाते हैं वो नए वैल्यू को पिक कर लेते हैं जबकि इनडायरेक्ट फंक्शन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है इनडायरेक्ट फंक्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी सेल वैल्यू और टेक्स के जरिए भी यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे हमने एक सेल वैल्यू चार का लिया है और हम चाहते हैं कि ए फोर का वैल्यू हम यहाँ से पिक करें तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे फिर इसे कॉन्टिनेट करेंगे और जो चार का वैल्यू है सी थ्री में उसे हम रेफरेंस करेंगे तो ये छः सौ बत्तीस का हमें वैल्यू दिया जो कि ए फोर का हमें वैल्यू है हम किसी दूसरे शीट से भी वैल्यू हम पिक कर सकते हैं इन डायरेक्ट के जरिए देखें यहाँ पे इन डायरेक्ट फंक्शन हमने लिया रेफरेंस टेक्स से पहले ये मेन शीट जो है वो शीट का नाम है
यहाँ पे हमने मेन शीट से बी फाइव की वैल्यू पिक करने की कोशिश की ये चार सौ अंठावन आ रहे हैं अब आइए देखते हैं मेन शीट में मेन शीट में भी हम देखते हैं कि ये वैल्यू चार सौ अंठावन है बी फाइव की तो इस तरीके से इन डायरेक्ट फंक्शन के जरिए हम किसी पर्टिकुलर शीट से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसके अलावा हम नेम रेंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेम रेंज के जरिए हम आ, किसी आ, सेल वैल्यूज जो होती हैं वहाँ से हम उसका कुछ सम एवरेज निकाल सकते हैं यहाँ पे हमने देखते हैं कि ये एक टेबल है हमारा जहाँ पे एम एस ऑफिस के डिफरेंट एप्लीकेशन हैं और इनके यूजर्स हैं या सेल्स हैं क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर का यहाँ पे हम पावर पॉइंट एक पहले हम पावर पॉइंट का वैल्यू सम करना चाहते हैं इन डायरेक्ट फंक्शन के जरिए वहाँ पर हम देखते हैं कि पावर पॉइंट पावर पॉइंट की जो वैल्यू है हमारी Q1 वन टू क्यू इसको हम एक नेम रेंज के जरिए डिफाइन कर लेते हैं इसका नाम हमने पावर पॉइंट रख दिया है अब हम यहाँ पे पावर पॉइंट लिख देते हैं अब यहाँ पे हम चाहते हैं सम करना पावर पॉइंट की जो पूरे वैल्यूज थे Q1 वन टू क्यू फोर की इस तरह से हम इन डायरेक्ट का फॉर्मूला लिखते हैं और पावर पॉइंट यहाँ पे इसे ऐड कर देते हैं रेफरेंस करते हैं ये फाइल जहाँ पे पावर पॉइंट हम लिख रखते हैं इसे देखते हैं कि छः का वैल्यू हमारा यहाँ पे आया है देखिए छः का वैल्यू यहाँ पे हमारा आया है इट इज़ द सेम उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपका इनडायरेक्ट फंक्शन में बहुत सारी क्लियरिटी हो गई होगी एक दूसरा वीडियो हम इनडायरेक्ट पर बनाएंगे जिसमें हम इसके बारे में एक वैलिडेशन प्रोसेस में बताएंगे कि कैसे डायनेमिक वैलिडेशन काम करता है इनडायरेक्ट फंक्शन के जरिए जो ज़्यादातर हम इनडायरेक्ट का मेन इस्तेमाल हम उसी में करते हैं आप हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इन वीडियोस से फ़ायदा हो और यूट्यूब पे हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें फेसबुक पर लाइक करें शुक्रिया